Maganda yung topic natin ngayon. So, we will be discussing yung nangyari sa Monster Infinite. As you know, tinatarget din natin tong project na to. Meron lang din mga naging challenges for the past days. Hindi nga magandang pag-usapan to ngayon kasi sigurado mga bashers lang yung mga makikita natin ngayon habang wala pang formal announcements or inputs based on sa mga concerns ng mga tao sa community. As part of my role then sa community na to, um, I think I'm taking responsibility rin to talk. Ano ba yung opinion ko about this? And alam nyo naman yan eh, magkakaiba tayo ng mga perspectives and sana pagbigay din to ng idea ano ba yung nangyayari sa background. Pero bago natin pag-usapan yung mga rumors na yan and ano yung take ko sa nangyayari sa project na to kung magiging successful ba to. Daanan lang natin muna yung uh, concerns paano ba malaman kung meron kang money nga sa pre-sale 2.0. So nag-prepare lang ako ng computation. So, ito yung file. So, halimbawa, naglagay ka ng 1 BNB. Um, since yung oversubscription niya is umabot ng uh, 2,150%. So, lumalabas dito. Pag ginawa mo tong numeric value lang, out of percentage. So, 21.5 yan. And yung isang money nga ng pre 2.0 is 2,400. So, sobrang mura pa compared ngayon na nasa around... 2.1 dollars na more than 100 pesos na yung price niya. So pag naglagay ka ng 1 BNB dito, marerefund sa iyo yung uh, 0.95 and yung magiging allocation mo lang is 0.05 let's say na ganun. And i-multiply mo lang yan dito sa 2400. So makukuha mo na yung total allocation mo for that pre-sales, 111.63 ganyan. So halimbawa ako, naglagay ako ng 5.1 So yung nakuha ko is around 500 plus And then yung mga makukuha natin na allocation um, I-unlock siya sa mga dates na to September 16, yung last pre-sale nga And then sa September 30 ulit Tapos sa October 16 Actually, gusto gusto ko talaga bumili ng, ano, ng money tokens Kasi nga I'm, I'm part of the ambassador program din and gusto ko rin magkaroon ng ano rin, ng scholarship to, to give back and at the same time part din ng investment. Diba? Pero ngayon hindi talaga naging ganun ka okay yung nangyari uh, sa ano aminin natin, hindi talaga naging okay and um, ang, ang maganda lang ngayon is wala pa na tayo nakikita ng mga YouTuber na nagsusupport dito sa project ito or nag-review na as in siniraan na to, di ba? And tingin ko naman yung mga YouTuber natin or social media influencers, may inaalagaan sila na reputation. Kaya nga the moment na makita nila na scam to, they will announce it as soon as they can, di ba? And this is the same responsibility na take ko. Kung may makita ako na mali dito, definitely malalaman yun ng community. Pero for now, yun, pag-usapan natin ano ba yung mga nangyari din. Siguro share, share ko na lang din yung nangyari sa ano sa pancake swap diba especially dun sa mga bago pa lang sa blockchain games or invest sa mga NFTs ayun nga kapag nag-connect ka dito sa pancake swap so makikita na natin kung paano tayo makakapag trade ng money coming dun sa mga BSC tokens natin so, ibig sabihin, yung USDT, yung BNB, or other tokens na pwede sa network na yun, pwede natin siya i-convert dito. So, search lang natin yung money. And then, nandito na siya. Unfortunately, guys, yung pinaka hindi rin naging okay, yung mga hindi pa masyadong aware about this, and naghihintay lang sila ng time na makabili ng token immediately after mag-up yung token, Nahit agad nila yung ano eh, yung swap and nakapag-process sila. Kaya ang nangyari, hindi nila nakuha yung inisip nila na hindi nila na-maximize yung pera nila or the money token. Check natin ah. And so ngayon nasa 104 na siya. Siguro pag-usapan na lang natin tong isang article na nakita ko kay Dominic Lim. So, um, I, I think na-state niya naman ng maayos dito yung mga nangyari sa once sa infinite sa simula 
Well, totoo naman na sobrang galing ng marketing strategy ng uh, Monster Infinite. And hindi lang marketing strategy. Yung gusto ko dito yung mission nila and purpose nila na to really help during the pandemic. And it really touches yung heart ng mga uh, Pinoy din. Lalong-lalo na medyo boom talaga yung blockchain games ngayon. Eh. So, yun nga, pinakita niya dito na in, in a span of few months, ang dami talaga mga followers sa Twitter, sa Facebook, and then they're doing uh, giveaways, mga contest, uh, NFTs, and other rewards pa. And makikita nyo rin na pag pumasok kayo dun sa mga Discord channels nila, uh, Telegram, sobrang active talaga ng community sa mga Facebook group. Meron talagang mga community managers na naka-assign. So, seryoso talaga guys, yung, ano, yung game na to. Sinabi rin dito na before the start, na-mute nga yung mga channels, which is I think this is something na okay din kasi some other people, hindi talaga sila aware kung ano yung mga links na pupuntahan nila and may tendency na if they share something sa ano, sa during the sale baka marami tayong mga ano, maraming mga players or users na mas scam din, di ba? So yun, ang, ang pinaka-catch lang dito na kumakalat na rumors din is meron daw mga wallet address na nakakuha ng malaking amount ng money tokens so around 1,000 worth of uh, BNB na 810,000 uh, money tokens nga yun, sa amount na to and sinasabi nila sinend daw to dun sa wallet address nung dev team which is ito daw yun based dun sa my checkers nila well ang pinakamaganda talaga dito sa game na to, guys, nakakausap namin yung CEO directly. And he's ready to answer kung gano'n ba katotoo yung mga information behind it. So yun, na na nalaman namin na this wallet address, these are addresses, these are usual, actually address lang pala. This is usual a sniper bot sa mga projects. Mapapatunayan natin yon when we search the wallet address na nag-send nga ng malaking amount doon sa sinasabi na dev wallet. Ginagawa niya na to as in before pa sa mga tokens and other projects. <clears throat> and probably sobrang galing nitong tao na to. Uh, they can create scripts and they can uh, really influence yung mga pricing ng mga token and probably sobrang yaman na rin nito, di ba guys? And uh, ang bagay lang na kailangan nating maintindihan is nasa blockchain tayo and kung nasa blockchain tayo decentralized yung mga blocks and system na yung nagbe-verify uh, ba diba? ang, ang nagbe-validate nyan is different uh, users then and networks and all of the users have the autonomy to take their own actions kung bibili ka ba ng tokens or hindi so nangyari nga dito is this is just another user na Sabihin na natin na wealthier na hindi naman natin uh, agad-agad ma-deflect or ma-decline na o oh, wag ka nang sumali kasi mayaman ka or wag ka nang sumali kasi scammer ka. So everything is on the community and this is available for all. So yun, siguro sobrang galing lang nitong uh, um, ano ba, hacker na to or ano man siya or let's say genius guy di ba, na can create a script and as in ma-manipulate yung, ano, yung token na sinesell uh, as in during the launching, di ba? So, nangyari talaga is na-confirm na this is a sniper bot and it's out of our control, unfortunately. Kung, kung naging successful lang sana yung plan ng bonds sa Infinite na sinadya talaga nila na I think i-up yung token 10 minutes before kasi they know that The, the supporters, the believers yung talagang support sa project na to will be waiting starting from 15 minutes before the start of the release of the token pero sobrang galing nung script na to eh. hindi siya nas, nakaschedule ng 2am pero as in even before 2am nakabili pa rin siya ng maraming tokens na, ano, na, na related sa Monster Infinite And that's unfortunate, di ba? That's a challenge. Tingin ko yung uh, Monster Infinite, wala naman silang, ano, di ba? Bolang kristal na mapoforecast nila na mangyayari to. Um, yung mga, sabi nga dito sa article na to, sobrang planchado daw eh. From uh, barter, selling, um, ay, yung sa barter na event, 
sa pre-sales 1.0 and that's true. Mahanga ako dun sa ano sa setup nila kasi sa ibang mga projects din nila na anticipate yung dami ng users, nagiging problematic yung system. Pero so far sobrang smooth din talaga. Ang tingin ko yung dev team, they need time to really understand ano yung pwedeng adjustments na gawin kasi everything is documented sa white paper nila. Even when you go sa white paper, makikita nyo rin dito yung mga wallet addresses na associated to them. And we don't see, ano ba, intention na lokohin tayo. Kasi, guys, kung sa pre-sale 2.0, nakakuha na sila ng maraming mga BNB and scammer sila or they want to exploit uh, rug pull tong project na to. Guys, pwede na nila tayong takbuhan eh. Kung makikita nyo nga yung isa rin sa mga, ano, diba, uh, projects na hype din, yung Crypto Hero. As in, maaga rin siya nag-up, parang 17 minutes, 7 minutes before. Tapos biglang tumaas yung token, and then biglang, ano ba, nag-drop na, and then na-delete na lahat yung mga Twitter accounts. Pero, for this team, I think, same feelings with, ano, other YouTuber. Nakakatakot mag-release ng video ngayon, pero wala pa naman kasi kung masyadong followers dito, so okay lang. Pero nakakatakot kasi automatic basher eh. Wala pang formal announcement. Pero gusto ko lang i-share na ngayon, Saturday, 10pm yung mga uh, ambassadors, which is they represent yung kanya-kanyang mga community they, they will be able to ask questions with the CEO and their team. So kaya yung request ko lang is kung meron kayong mga questions for this game. So feel free na i-share natin yung questions para we can be the messenger then and malaman natin kung ano yung mga sagot sa questions natin. Aside from that, ako suggestion ko, observe muna tayo sa ano, sa nangyayari. Ako observe din ako, and sige, share na natin yung telegram, di ba? Kita nyo kung gaano ka sincere yung mga part ng team ng Monsta Infinite, and they really want to, ano eh, keep their promises. And guys, aware naman sila na pinapakita nila yung mukha nila sa public especially the CEO and kung hindi nila magagawa yung commitment nila di ba forever na naka-attach sa reputation nila na scammer sila di ba and ayun and sabi nga nila dito they really appreciate yung mga talagang naniniwala doon sa project they really want yung mga talagang naniniwala dito sa project na to is maging successful sa project na to guys wala namang pilitan to eh so, tulad nga nung concept na decentralized applications, blockchains, autonomous yung mga tao dito. If you want to go in, go in. Kung ayaw mong pumasok sa game na to, huwag tayong pumasok, di ba? Mag-jump tayo sa iba. Marami pang mga games dito. Pero ako, I, I stand with what I'm seeing so far. Um, the team is responsive. They are willing to answer questions. After siguro the session with them, magkakaroon din ng public announcements na syempre pinag-aaralan din nila yun. Of course, ang opinion ko ngayon is di nila binibetray yung mga users but etong scammer na to, di ba? Kung hindi niya rin lalaroin yung in-invest niya or susuportahan yung game. So parang na-betray niya rin yung, ano, yung mismong game. Parang nasabotage yung yung game, di ba? Kasi lahat din ng mga nasa private sales, aware naman kami na it's, di ba, nag-announce naman sila eh, 100 BNB, pero these entities, they are really supporting the project. Like, etong LDX Sports na nililid ni Sir Daryl, di ba? Ni, ni kapatid Daryl. So, kita ko rin yung community nila. Sobrang strong ng community, community nila. And, Ayun, they, they never doubt yung project and we keep on supporting each other lang din how we can be successful together. And, and sa akin, di rin naman ako binabayaran for this but for, for the sake din na makapag-build ako ng community parang that's, that's my advantage for, for this then titignan ko rin siya and di rin ako pumasok sa project na to dahil dahil dun lang, di ba? Pumasok ako sa project na to dahil naniniwala ako dun sa project na yun. So yun lang guys. So I hope Somehow, this clarifies and um, it's up to you. Kung gagawa ka ng actions ngayon, bibili ka ng token or what. Pero alam natin na uh, they promise na they will do some adjustments. And they will ensure na yung mga promise na na entry level, uh, join pa rin sila dun sa, sa game. 
So, tingnan din lang natin dito yung uh, words of the community. So, they really thank everyone kasi everything has been completed. Yung token generation and yung public listing. So, marami rin mga partners to. Um, and, sad to say, meron nga mga FUD talaga na kumakalat for this. And we can never, never please all of the people. So, kanya-kanya naman tayong perspectives. Minsan nga lang, merong mga gaps, ba diba? Kung hindi natin malalagay sa tamang channel or mako-confirm yung mga nangyayari, then we don't know ano talaga yung nangyayari. And people can easily influence other people. So, it's up to them. So, at least kung you want to stick sa game na to, I will continue to follow this one. And, and I, I'm willing to ano rin, be your messenger and discuss how we can ano ba how we can get something from the game then and, and, and how we can have fun then diba? let's see what will happen thank you for watching and see you in our next video bye